Widzicie, to wypuszcza za każdym takim przęsłem nowe. I to takie, o, koble mam w ziemi, patrzcie jakie to. To jeszcze jakoś łatwo wychodzi, bo tu już jest ziemia pulchna. No, już dalej to muszę to zdłamie. No. Widzicie jakie mam okablowanie? Światło wody normalnie. Może ja mam działkę taką inteligentną. No nic, to widłami będę musiała. No dobra, spróbujemy. Gdzie te światło wody idą? O, tam trzeszczy wszystko. O. Są, słuchajcie, inteligentne domy, okablowane. A ja mam inteligentną działkę. O. No, nie wiem. I tak tu już truskawki były. Takie coś wyjęłam. <grywa> Dzień dobry. Witam wszystkich na moich uprawach. Kochani, tak mnie pytacie, co tam u mnie słychać, się nie odzywam. No to prawda, ponieważ każdy wolny moment spędzam tutaj <grywa> i robię rewolucję trochę na ogrodzie. Niektóre momenty jeszcze nieładnie wyglądają, niektóre już ładnie. No i powiem Wam, że tak, mam w kolejce kilka filmów do montażu i chciałam je tak ładnie, wiecie, zmontować, ale pomyślałam, że zanim ja znajdę na to czas, to nie wiem, ile upłynie jeszcze dni, więc dzisiaj tak na spontanie Wam tylko nagram, co tam u mnie słychać, więc truskawki wiążą, przepięknie tutaj będą owocować, Patrzcie, ile tych owoców one już nawiązują. Bardzo widzę, fajnie im w tych trocinach. Oczywiście yy, skrzypy się nie poddają, ale ja je tak sukcesywnie, wiecie, wyrywam. Trochę zmieniłam, bo yy, tam ta konstrukcja się zawaliła, a chcę zrobić tak jakby płodozmian, czyli tam cukinie wsadziłam, a tutaj pomidory. No i powiem Wam, że pierwszy raz, odkąd mam ten ogród, przekopuje grządki. No niestety. Ja zrobię odcinek w ogóle o tym, ale powiem Wam, że takie miałam wątpliwości i też nie przekopuję całych, tylko tak jak tu widzicie rządek na pomidory. Tu będzie drugi rządek. No ale zobaczcie, co u mnie w ziemi jest. Takie korzenie pełno skrzypu. No i powiem Wam, że też Dużo znalazłam pędraków chrobąszcza majowego i to tak najbardziej w tym rejonie, tak od brzus. Tu są brzozy i tu są korzenie tych brzus i tutaj najbardziej właśnie było. I też, o tak widać, że takie przerzedzone truskawki są w tym miejscu, więc podejrzewam, że tam też są, ale już nie będę ich ruszać. No i powiem Wam, że wczoraj, nie wczoraj, parę dni temu to było, no to przy tej rządku miałam trochę podłamkę. Jak go tak, bo ja wiecie, widłami to robię. Staram się tak nie wywracać tej ziemi, wiecie, do y, góry y, nogami. No nie, ziemia nie ma nóg. No tak podnoszę i ją tak, o, tak wiecie, nie przerzucam i wybieram te korzenie. No niestety muszę to zrobić, bo y, bardzo ona zarosła, właśnie pełna jest kłączy i... Powiem Wam, że też nie żałuję, bo tak, wydłubuję te pędraki chrabąszcza, drutowce, bo bardzo dużo, mimo że krety w tamtym roku szalały, w tym roku też, ale chyba ja im trochę tutaj zakłócę te korytarze. Sorry, że taka jestem, wiecie, zasapana, ale no cały czas ciężko pracuję. No i y, dzisiaj mam super dzień do pracy, powiem Wam, jestem tak mega zadowolona, nie ma też tego słońca upalnego, bo parę dni temu to miałam trochę już, wiecie, podłamkę, a dzisiaj mi się super pracuje, dobry nastrój, odpoczęłam wczoraj, więc sił też więcej, no i co, i jeszcze, aha, jak wyciągam te kłącza trzciny, to są takie bryły też gliny, tam, takie ogromne, i jak podnoszę widłami, to taki, wiecie, zapach się unosi 
zgnilizny takiego mułu. Widać, że tam się zrobiły mi takie strefy beztlenowe i to całkiem płytko, no bo te widły ile mają tam 20 cm i, i śmierdzi. No to już wiecie, żeby ziemia śmierdziała, no to nie jest dobrze. Więc jestem bardzo zadowolona, że to robię. Zrobię w ogóle osobny odcinek na temat tego przekopywania, nie przekopywania, bo mam takie różne przemyślenia. Da dalej będę oczywiście ściółkować. Tutaj to samo zrobiłam, bo też była ta grządka tam, o widać jeszcze trochę, jak jest zarośnięta. Eee, no jeszcze mi tam właśnie zostało to do dokończenia, ale teraz wiecie, priorytetem są pomidory, żeby one mi tutaj już rosły. No, skończyłam wzruszać, przekopywać, jak zwał, tak zwał tą grządkę, tu już ścieżka, taki urobek korzeniowy. Tam jeszcze dużo zostało, ale w ziemi głębiej, ale nie mam kompletnie dzisiaj, wiecie, siły na to. Jakoś powiem Wam dzisiaj, trochę za łamkę mam. Tak jak kocham ogród i jakoś tak zawsze mam optymizm, to dzisiaj taka może zmęczenie też już czuję. Może też już czuję, że ile przede mną, bo w zeszłym roku wszystko już miałam przygotowane na wiosnę i tylko sadziłam, a w tym roku czuję jakbym ogród, wiecie, od nowa robiła. Także no trochę dzisiaj mam doła, szczerze Wam powiem, takiego fizycznego chyba, bo to trochę jest dużo dla mnie. Ale no co, chyba każdy tak ma jak myślę, nie wiem. Może ktoś jest taki, że zawsze jest pełen sił i werwy i optymizmu i nie ma takich słabszych dni. Nie wiem. Ja, ja tak nie mam. Jeszcze na rowerze dojeżdżam na działkę, a mam cały czas pod górę. Dobrze, że z powrotem jest z górki. No. No i co Wam jeszcze powiedzieć? Wyciągnęłam te korzenie. Teraz będę sadzić tutaj do końca pomidory. Nie wiem na ile mi dzisiaj sił starczy, zaraz to wiecie, wyrównam dosypię tam troci na ścieżki no i tutaj jeszcze rządek mi zostanie po tej stronie, no tutaj zobaczcie ile skrzypu ja też się to postaram wszystko wyciągnąć o tutaj jest taki skrzyp długa sznurówka i on gdzieś tutaj się ciągnie właśnie do tego gniazda ja będę musiała to wszystko widzicie usunąć mam nadzieję, że że dam radę to zrobić. Teraz pozbieram to, wiecie, to chyba na ognisko dam nie do kompostu, bo to takie, wiecie, żywotne, to niby spruchniałe w środku, niby puste, niby zgniłe. O, tu zobaczcie, niby już zgnite. Tak się wydaje. Będzie ziemię użyźniać. A tutaj niespodzianka wyskakuje, taki nowy. I tego pełno po prostu jest tutaj. Tutaj jakieś trzcinowisko było. A to nie było nigdy przekopywane, więc to jest trochę, wiecie, tak jak buduje się dom <głos> albo jakiś remont robi, taki po, po łebkach i na przykład jest kanalizacja źle położona, ale ładnie płytki. <głos> Takie mam wrażenie, że to wszystko ładnie z wierzchu wygląda, ale w środku no, tak naprawdę dużo do roboty jest. No i dzisiaj, wiecie co, tak jak już byłam taka zmęczona, to takie mi myśli, na, naszły mnie myśli, że ten y, na przykład sposób no dig jest fajny, jak się ma taki ładny już trawnik, gdzie ta ziemia była wcześniej, albo łąka była, o, taka łąka, gdzie nie ma jakichś takich właśnie trzcin, takich korzeni, drzew i wtedy zaścielimy sobie kartonami, zaścielimy sobie to właśnie kompostem, no i pierwszy rok przynajmniej jest fajnie, ale kiedy jest takie coś jak ja mam, to takie mnie naszły myśli, że no dig to trzeba, wiecie co, chyba zacząć od y, przekopania, przeorania tego wszystkiego. <głos> I potem dopiero powyciągać właśnie te korzenie, powyciągać jakieś tam y, większe kamienie też, bo o tam takiego komulca wyjęłam właśnie. No i dopiero później sobie to ściółkować. Nie wiem, takie, takie mam dzisiaj, wiecie, myśli. Ja bardzo zadowolona jestem, bo wiecie, no dig jednak, jeżeli się tak to już przygotuje i ściółkuje, no to jest naprawdę bardzo mało obsługowa metoda. 
ale tutaj jak ja przekopywałam, wiecie, to e, miejscami jak te trzciny wyjmowałam, to aż e, taki zapach się z tej ziemi wydobywał takiego mułu zgnitego, także to na pewno nie było zdrowe środowisko, mimo, mimo że to było nieprzykopywane e, no, od początku, jak tutaj jesteśmy, 17 roku i tylko szczółkowane i kartonami, słomą, sianem, e, tylko właśnie takie widzicie miejsca były, gdzie cukinie, to ciemniejsza ziemia i one takie punktowo były sadzone, e, więc e, ta ziemia, powiem wam właśnie, że jak tak wykopałam, to taki zapach właśnie takiego, wiecie, śmierdzące to było, taki muł, takie zgnite coś, więc ja myślę, że to nie jest dobre środowisko dla korzeni. Tam jakieś widocznie bakterie bezcenowe się namnożyły, bo ta ziemia taka miejscami, wiecie, bardzo zbita była. Miejscami jakieś bryły gliny były, zwłaszcza do tych korzeni przyczepione, trzcin. No tak to piachy u mnie są. No więc ja myślę, że takie przekopanie przynajmniej tego miejsca, gdzie będą usadzonki, no to się chyba przyda w tym roku. No i jak już sobie zrobię te dwa rzędy, to w przyszłym roku właśnie tylko będę, te ścieżki już zostaną, bo to fajnie, bo wtedy jak wiecie co to cukinie, to ja tak chodziłam między nimi i tak naprawdę nie miałam żadnych ścieżek, tylko tak właśnie, gdzie nogę postawiłam, między krzakami tam stałam. No nie wiem, może to też nie było złe, ale chyba teraz taki będzie wiecie, większy porządek. Podlewać mi będzie łatwiej też, albo linię kropiącą jakoś tutaj zainstalować. Yy, więc yy, no myślę, że to będzie lepsze. No i takie mam dzisiaj spostrzeżenia, że właśnie yy, nieprzekopywanie jest, wiecie, yy, fajne ogólnie bardzo, bo wtedy się nie zaburza tych warstw ziemi i tam wszystkie te mikroorganizmy sobie działają spokojnie, a tak co roku tym to wszystko wzruszamy, no ale yy, no jak śmierdziała ziemia, to nie było to dobre. Yy, a co jeszcze? Też wysłuchałam, wiecie, taki wykład ostatnio profesora, bodajże z Uniwersytetu w Poznaniu, ja Wam tam zalinkuję, i on chociaż jest właśnie zwolennikiem tego no till, nie? Nie, żeby bezorkowo uprawiać ziemię, no to też właśnie powiedział, że są takie jakby wyjątki, kiedy nawet się powinno tą orkę chociaż raz zrobić i tam podał właśnie, które właśnie, kiedy taka się robi podeszwa płużna chyba to się tak nazywa, taka, taka twarda pod glebą, którą uprawiamy, to taka twarda się robi, zbita ziemia. I to trochę działa jak taka, wiecie, podstawka w kwiatach, gdzie jak woda schodzi, to ta woda stoi w podstawce i korzenie gniją. I jeżeli mamy teren nierówny, tak jak ja mam tutaj, że mam spadek, no to ta woda właśnie po tej podeszwie sobie będzie spływać w najniższy punkt. Jak są na przykład takie dolinki, no to właśnie będzie stała w tych dolinkach. Także on tam właśnie zalecił, żeby tą podeszwę czasami przeorać. To też zależy, wiecie, od tej gleby, jaka jest, bo ja mam piaszczyste, to tak za bardzo w ogóle się nie zaleca orać ich. No, ale bardzo ciekawe rzeczy właśnie mówił o budowie próchnicy i powiem wam, no to jest fachowiec, to jest człowiek wykształcony, mądry. Ja lubię właśnie słuchać takich ludzi, którzy znają się na rzeczy. Tutaj Wam dam linka też do bardzo ciekawego kanału. No bo y, też ktoś tam mi mówił kiedyś, że no ja tak się bawię w grządki podniesione, nie? Ale prawdziwi tam rolnicy, którzy mają hektary polu, po, pól uprawnych, no to nie będą się w to prze, nieprzekopywanie bawić, bo to właśnie słabe plony i tak dalej. A Właśnie Wam dam tutaj link fajny do kanału, gdzie już jest rolnik, który żyje z tego i już ma więcej do powiedzenia, myślę, i doświadczenia niż ja. I on tam właśnie pokazuje, jak jego pole się zachowuje. On nie orze, tylko właśnie tam tak lekko zrusza ziemię. To tam, wiecie, fachowe nazwy to on tam używa. Ja się nie znam na tym. Ale też ściukuje, na przykład między pszenicy, między słomę pszenicy, bodajże jakiegoś zboża sieje później kukurydzę. Najpierw właśnie to zboże łamie, tam gniecie i ono się tak zamienia w taką ściółkę, w słomę i w to dopiero sieje kukurydzę. I pokazywał bardzo fajny taki przypadek, kiedy sąsiada pole, padał deszcz i sąsiada pole stało w wodzie, takie kałuże, było to i 
No wiecie, ta ziemia się degraduje wtedy strasznie, bo ta potrafi warstwa próchnicy spłynąć nawet z pola wtedy, jeżeli jest jakieś pole pochyłe. A on właśnie ściółkuje i jego pole normalnie, wiecie, suche. W sensie ta woda pięknie, równomiernie wsiąkła. No bardzo ciekawe rzeczy w ogóle mówi. Też tam właśnie jest coś o tej podeszwie płużnej, płużnej chyba. No przepraszam, ja nie jestem fachowcem, tak wiecie, tylko... Yy z tego, co tam pamiętam. Może jak znajdę w domu, to, to napiszę Wam poprawną nazwę. No i właśnie on tam też pokazywał rolę dżdżownic. I ten profesor też, to chyba w drugim już filmie było, jak odkrywki takie robił na polu i pokazywał, jakie gatunki dżdżownic, na jakiej głębokości pracują, jakie one funkcje spełniają. To powiem Wam bardzo ciekawy wykład. Jedne drzewnice właśnie wciągają nam tą ściółkę, tą materię, on właśnie bardzo też poleca ściółkować, bo one sobie biorą i wciągają nam ją tą, nawożą ziemię, na, napowietrzają. Drugie drzewnice działają wiele głębiej, takie blade, grube <grych> one są, duże. Ileż tam w ogóle gatunków mamy drzewnic w Polsce? I one też inne właśnie bardziej tak napowietrzają nam te głębsze, głębsze warstwy ziemi, inną rolę grają. Także no bardzo, wiecie, to warto chyba sobie przesłuchać tak dla ciekawości. No i co? I ja mam takie właśnie też przemyślenia, nie? że no na przykład na tych grządkach podniesionych to jest ziemia, wiecie, w miarę pulchna. Chociaż oczywiście jak tam się dobije do tej macierzystej, no to jest właśnie ta, mam wrażenie, podeszwa, bo tam jest twardo. No ale tutaj nie było nigdy przekopywane, nie, nie była nawieziona żadna ziemia nowa. To jest rodzima ziemia moja tutaj stąd. No I tak ona już lepiej wygląda, bo teraz taka jest lekko brązowa, a na początku to była taka żółta jak te trociny. <śmiech> Także powiem Wam, jednak to ściółkowanie, to uprawianie, dodawanie kompostu, obornika to jednak polepsza. Chociaż też ten profesor mówił, że my nie zmienimy klasy gleby. Choćbyśmy nie wiem co robili, to ona zawsze będzie tam jakąś klasą, ponieważ te gleby lodowce naniosły nam tutaj czy tam ktoś ma właśnie piach, czy jakieś iły, czy coś tam jeszcze, więc ta taka rodzima, głęboka gleba, to, no to raczej się nie zmieni, możemy sobie tylko poprawić warstwę próchnicy. <grych> Ale to też jest duże, no bo tak naprawdę te nasze rośliny jednoroczne, myślę, to zapuszczają korzenie głównie w tej górnej warstwie, nie, nie zdążą tam gdzieś głębiej, no bardziej to już chyba krzewy i yy, drzewa, jak ktoś sad ma, też właśnie o sadzie mówił, jak tam takie sady są, gdzie, gdzie ta podeszwa jest i ktoś wsadzi nowy sad, no to też właśnie niekoniecznie będzie dobrze. No odsyłam Was do tego filmu, bo to jest bardzo, wiecie, ciekawe. Ja teraz zagrabię sobie to i będę sadzić pomidorki. Teraz fajnie już trochę słońce zaszło, bo też ten upał męczy dzisiaj, bo jest gorąco. No a wiecie, to lepiej wtedy sobie na leżaczku leżeć, a nie kopać tutaj korzenie. No także nie wiem. Słuchajcie, pomidory na trzcinowisku mam. No. Dobra, wracam do pracy. Taki przerywnik, 13 minut gadałam. No myślę, że yy, zaciekawiłam Was tematem. Właśnie polecam te kanały, tam Wam zalinkuję wszystko. I... Dalej się biorę do pracy. Co jeszcze? Posadziłam paprykę. No też nagrałam o tym filmu, ale to widzicie właśnie. Może po prostu jak już wysadzę te pomidory, to tam coś nagram. Posadziłam tutaj w tej grządce zacisznej. Też tą grządkę przekopałam, bo trzciny były takie, że się nie dało dołka zrobić na paprykę. Tutaj grządka jeszcze porażki, trzcinowa. Tu mnie czeka naprawdę ciężka praca, żeby to poczyścić pod papryki. Tutaj też mam truskawki, też pięknie widać owocować będą. Owoców nawiązały dużo. Teraz padał deszcz, więc jest ten taki pył sosny, bo kwitną tu wokół sosny. Ścieżki są w trakcie odnowy. Tu jest grządka. Nie wiem, chyba na koniec ją zostawię. Co prawda nie mam jeszcze, wiecie, fasolki wysianej, buraków nawet nie mam wysianych, bo co innego robię. 
No i może wtedy tutaj posieje fasolka, ale właśnie tak moje grządki wyglądały, zanim ja zaczęła je, zaczęłam je to porządkować. Więc wiecie, ile to było pracy. Już nie chciałam, wiecie, z tego filmu wdawać, bo to by było to samo przez to samo. No powiem Wam, że ten rok dla mnie jest wyzwaniem, bo no w sumie przez to, że tą konstruk ta konstrukcja się zawaliła, no to trzeba było wzmacniać te brzegi, bo te brzegi były przywiercone do tych słupów pionowych. Jak to się zawaliło, to wiecie, się wszystko wyłamało, niektóre wymienialiśmy. No to pokazywałam już na poprzednich filmach, więc tutaj mąż powbijał takie, wiecie, kołki świeże i te boczki, boczki żeśmy przykręcili do tych kołków. No i to się fajnie trzyma. Dosyć solidne jest jeszcze. Chociaż miejscami już jest bardzo pognita, pognite te boki. No i tak sobie to robię. Będę Wam, wiecie, starała się filmy dawać tak jakoś w miarę sukcesywnie. Może po prostu będę próbować tak na spontanie, bez montażu, no nie wiem jak to rozwiązać, bo bardzo dużo ciekawych rzeczy się tu dzieje. Mamy murarki, też właśnie o tym chcę film nakręcić, znaczy zmontować, bo już nakręcone mam, ale no przecudowne te stworzenia są. A tu mam pole ziemniaczków, ziemniaki pod sianem. Już wychodzę, będę musiała właśnie poodgarniać, bo widzicie, one ogólnie przechodzą przez tą ściółkę, ale miejscami są takie nie mogą się przebić, więc ja im muszę tu pomóc, ale już na drugi dzień będą takie. No i y, będę dokładać siana i trawy skoszonej właśnie w ten sposób. Nie będę ich obsypywać, no, tylko y, sianem, sianem, sianem. No i też właśnie te rzędy, gdzie wsadzałam te ziemniaki, tak samo w ten sam sposób widłami. Y, tutaj te międzyrzędzia nie twarde są, a te rzędy o, wiecie, i tak trzcina wybija. Ale te rzędy spulchniłam tak widłami właśnie. A i tak widzicie, skrzyp jest. To nie ma mocnych na to. Będę musiała właśnie się tutaj przejść, jak już skończę te pomidory i tak poodkrywać te ziemniaczki i podosypywać siana. W zeszłym roku miałam jeden rządek, teraz mam cztery. Zachęciłam się sukcesem zeszłorocznym. Dla mnie to był sukces. No i co kochani, jagodnik też już jest po części odnowiony, po części jeszcze nieskończony, bo tam jeszcze właśnie te ścieżki zostały. No, plewiłam, ale oczywiście tu wszystko znowu narosło. To jest niekończąca się praca. Bardzo dużo jest zawiązanych, widzę, no, tych owoców będzie, mam nadzieję. No, one sobie tutaj, te pszczółki, też murarki, y, lubią te y, borówki. No, padało, więc wszystko takie mokre i oblepione tym żółtym pyłem. No i to tak się to prezentuje. Mój pies, szef ogrodu. Co? No, szefowa. Jak szefowa? Podoba się praca? Dobry odbiór? Tak? Zatwierdzone? No super, super. Kropcia, przybij piątkę. Piąteczka, piąteczka. Piąteczka przybij. Nie, nie, nie przybij, to chyba nie zatwierdzone. Dobra. No więc tak, tutaj już właśnie będę kończyć te pomidory. Tam jeszcze wsadzę... Hmm, Pomidory takie niższe, bo tu będą takie wysokie na przytyczkach. A tutaj właśnie gdzie jest czosnek, to z przodu dam takie niższe krzaki, a z tyłu ogórki będą. Eee, co jeszcze? O, takie widzicie, te grządki niezrobione. To są jakieś naciowa pietrucha, rukola. No to widzicie, fajnie, że to rośnie, bo ona jest wieloletnia. To trzeba tylko by było chyba wyplewić. Truskawki. Tu mam takie, które będą owocować wiele razy. W tym roku test robię. To też Wam pokażę. Był taki film na temat, jakie kupiłam i tak dalej. O, jest pierwsza. Hi -hi. Pierwsza. A niech jeszcze sobie wisi. Tutaj mięta. Rabarbar. Staram mu się obcinać te kwiaty, ale... Widzę, że coś przegapiłam. O, patrzcie, on się wycwanił. Już nie puszcza do góry, tylko gdzieś tam między tymi liśćmi. No dobra. 
Oczywiście jest pełno tutaj tych takich śmierdziuchów, tych owadów. One gryzą trochę te liście, ale nie będę nic z tym robić. Później robią takie dziury na liściach. O, o, przewrócił się. One też na burakach mi tam żerują. To już wolę, żeby na rabarbarze żerowały i dziury robiły niż na burakach. Tu jest grządka, groszek zielony i szparagi. Też o tym będzie film, jak to wszystko robiłam. I widzicie, mimo takiego czyszczenia, tam gdzieś korzenie, bo to są takie, wiecie, chwasty wieloletnie. Też najprędzej. No i one... A tutaj bym wolała, żeby już nie było za bardzo, bo te... Yy, o, szparagi już tutaj będą wiele lat rosły, więc jak się te korzenie, wiecie, splątają o, skrzyp to właśnie najbardziej skrzypu było na tej grządce dużo no i ten skrzyp jak tam właśnie się splączy z korzeniami tego zresztą one takie podobne te rośliny do siebie z wyglądu no to nie będzie fajnie no mimo, że widzicie, czyściłam wydawało mi się, że po prostu co do centymetra to on gdzieś tam Sorry, że tak przy was tutaj wyrywam, ale dobra, to się wytnie. O, jaki długi. Jak ja go mogłam nie zauważyć. To są właśnie korzenie tego peżu, który mi tu narasta z brzegu grządki. Pomyślałam, że nakręcę Wam tutaj, jak to wszystko wygląda. Tutaj jest wiadro. Ja dzisiaj, wiecie co, cały dzień tak tutaj siedzę i dziubię. Wyściółkowanie tych ścieżek, mam nadzieję, stłumi te chwasty, bo ja Wam powiem, że no już teraz to właśnie nie filmuję, ale te wszystkie korzenie, o, tu właśnie idą, zobaczcie, z tych ścieżek. I to są takie nie byle jakie korzenie, takie wieloletnie. Także, no o, ja wyciągam, już zaraz to skończę, więc pomyślałam już nagrać Wam, no ale innej możliwości nie ma. Ja tak widłami podnoszę y, taką, taką karpę całą, nie? I tu sobie wybieram te wszystkie korzenie kłącza peżu, tak żeby to wszystko powybierać, powyrzucać na kompost. No i patrzcie, jak to przyrasta. No, także musiałam, można powiedzieć, przekopać. Jeszcze mnie czeka druga połowa, bo chyba dopiero tak na oko patrzę, to nie wiem, nie całą połowę zrobię. No ale właśnie to wszystko idzie z tych ścieżek. Bo ja to ściółkowałam tylko do tej pory, nie przekopywałam, tak za bardzo, wiecie, nie, nie byłam w stanie wyjąć tych y, korzeni. A teraz robię porządek i ta mata z tymi trocinami zahamuje już y, następne. Bo powiem Wam, że tutaj te ścieżki po dwóch latach, no to wspaniale były wygłuszone. Teraz y, jeszcze muszę te wióry zabrać, te stare pościele z powrotem tak rozłożę i no może jeszcze agrowłókniną dodatkowo, y, bo naprawdę one super wilgoć trzymają. Teraz jest tutaj sucho, bo one już kilka dni tak leżą, ale jak są tak wiecie świeże podniesione, to ja byłam w szoku. I tutaj tak samo, no zadyszkę mam, sorry. Tak samo właśnie będzie mi to wilgoć też trzymało, bo tu zawsze sucho było strasznie. Właśnie nawet jak pomidory rosły po tej stronie, to było sucho. Ale ja się nie dziwię, bo wszystkie te rośliny ze ścieżek, ja Wam pokażę, może mi się jedną ręką uda, one zapuściły korzenie ze ścieżki na grządkę i na grządce może nie było tego zielonego, ale nie wiem, czy jedną ręką to zrobię ale one właśnie sobie rosły na ścieżkach. 
Także to zielone miały na ścieżkach, a korzenie miały w tej rządce. O, to wszystko tutaj idzie, widzicie, z tej ścieżki. Tam. O, tutaj. No dobra, nie będę już Wam tutaj pokazywać, jak chwasty mi rosną. No, ale teraz to wyczyszczę. Tam już zaczęłam ściółkować sianem. No i mam nadzieję, że już się tak, wiecie, stłumi, bo tutaj głównie widzicie takie są rośliny wieloletnie, taki pesz. No tutaj niech sobie to rośnie za płotem. Jakbym tutaj wygłuszyła i może za parę lat koniczynę wysiała, no to by było fajnie. Ale w tej chwili, no to ja tylko na tych ścieżkach mam pesz i takie jakieś dziwne trawy, które bardzo przerastają. No, także tak chciałam Wam pokazać, póki, bo za chwilę jak skończę, to nie będzie co pokazywać. No i ja cały dzień dzisiaj, wiedzieć, ten popołudnie robię ten kawałek. No i jeszcze dodatkowa trudność. Korzenie drzew, zobaczcie. Przez te parę lat narosły tutaj korzenie. Prawdopodobnie to są od tych brzus, bo bliżej, no jeszcze sosny, ale chyba brzozy mi się wydaje, bo mi się wydaje, że to brzozy, bo one są o wiele większymi drzewami. No i też wiem już dlaczego tutaj był taki moment bardzo suchy zawsze, jak tutaj podlewałam pomidory, to tak na środku i troszeczkę jeszcze w prawo. Zawsze było sucho. No i to jest też rozwiązanie. Jak się właśnie ma działkę w lesie, no to w każdych grządkach będą korzenie za parę lat. No, więc dobrze, że to usuwam. No tutaj mam już czosnek o zimy, no więc tak ostrożnie się staram obok niego operować, żeby już jemu nie naruszyć korzeni. No ale sami zobaczcie, z czym ja się tu borykam. No i tutaj też są chwasty od ścieżki, od strony właśnie ścieżki. No właśnie przygotowuję. No i zobaczcie, co tu się dzieje, jakie korzenie. Ja już nawet tylko... O! Patrzcie, co tu się dzieje. No i to są korzenie drzew, bo tutaj zaraz sosny są. Tutaj akacje rosły w zeszłym roku, boże to te, ale no po prostu. I tu właśnie ta część działki, ta czy część e, tej grządki, tej długiej, zawsze właśnie taka bardzo sucha była. No to już wiem dlaczego. No i tak to narosło. Nie pachnie mi to sosną, chociaż nie wiem czy korzenie sosny też pachną <grym> tak jak sosna. To może to jest akacja. Ale powiem wam mordęga, nie? Z tymi korzeniami. No i ja teraz tu mam czosnek. Z drugiej strony się jeszcze spróbuję podkopać, żeby wyjąć, bo nie chcę tego czosku tutaj wiecie naruszyć. No, ale no to tylko pokazuje, że jednak chyba to konieczne już było w tym roku, żeby tak wiecie przekopać to. A przy okazji skrzyp powyciągam. Staram się go też tak wiecie w całości w miarę wyciągać. Chociaż ze skrzypem to jest niekończąca się opowieść moim zdaniem. No, jeszcze trochę zostało i w posadzie pomidory. Dobra, dalej robię, potem się spotkamy. Wiecie co, dochodzę do końcówki tutaj tej grządki i tu jest masakra. Najgorszy moment. I już wiem, że to są korzenie sosny, bo pachną. I to są tej sosny. No i zobaczcie, co tu się dzieje. Tutaj jest korzeń na korzeniu, ja nie wiem. Jak tutaj sadzić? Pomidory. Już myślałam, że dzisiaj to skończy życie. Ja nie wiem. Oj. 
No i teraz to wszystko tu wykopywać, a tutaj czosny krośnie. No nie fajnie. Oj, co to dalej będzie tutaj? Dzisiaj chyba nie skończę tego. No korzeń na korzeniu, zobaczcie. No po prostu jak tutaj ma być jakieś nawożenie, nawadnianie. No i ta końcówka właśnie była zawsze sucha tutaj. Najgorzej pomidory tu rosły. Mimo, że tu jest teren niżej, to tak jakby... No, no nic. Zastanawiam się jeszcze, żeby eksperyment zrobić, żeby ten jeden rządek ściółkować sianem, a drugi rządek ściółkować trocinami. Tu będą też pomidory. Bo powiem Wam, że byłam zdziwiona, bo mierzyłam płynem Heliga glebę i tutaj było tak gdzieś 6,5-7 tych, tego, tych stopni pH. Więc myślałam, że będzie bardziej kwaśna ta ziemia, ale jednak widać przez lata, ja ją tu już uprawiam, może tam, gdzie sosny są, to bardziej będzie kwaśna. A tutaj, gdzie truskawki, one już od wczesnej wiosny są zaściółkowane trocinami, więc te trociny tu już leżą, już tam zdążyły zakwasić. No to tylko pół stopnia było bardziej kwaśne to. Więc jak dla truskawki, to nawet super. I pomidor też troszkę lubi kwaśniejszą glebę. Więc takie właśnie mam mm, przemyślenia, czy nie spróbować y, trocinami zaściółkować tych, y, tych, tych pomidorów jednych właśnie sianem, drugich trocinami, żeby takie porównanie zrobić. No jeszcze pomyślę, bo podoba mi się ta ściółka z trocin. Ja nie daję grubej warstwy. No tak Wam pokażę. To jest taka, to jest taka, no o, nie, nie wiem ile to może centymetr i ona z wierzchu jest sucha, a w środku jest bardzo taka fajna, wilgotna ziemia i ja widzę dosyć dużą różnicę w wilgoci. W tym w sensie, że dobrze trzymają wilgoć tutaj na tych truskawkach, bo truskawki teraz owocują, więc one tej wilgoci bardzo potrzebują i jak były teraz, no nie wiem, dwa tygodnie bezdeszczowe, ja ich nie podlewałam. No to wczoraj już miały takie oklapnięte te listki, już tak myślę, no jak nie spadnie deszcz, to dzisiaj będę podlewać, ale spadł w nocy deszcz i one już takie, widzicie, wstały. I te trocinki właśnie fajnie, fajnie trzymają. Nawet nie wiem, czy nie lepiej niż siano. Może gruba warstwa siana, jak już jest taka uleżała, no to też super yy, yy, trzyma wilgoć. Ale taki to jest test, bo jeszcze nie ściółkowałam trocinami. Yy, robiłam oczywiście na tych, na ścieżkach wszędzie trociny i dawałam trociny do yy, grządek pod spód pod pomidory w zeszłym roku, jak robiłam, ale jeszcze nie ściółkowałam, więc jestem ciekawa. Niedoboru azotu, jak widać, nie mają. Też były tam na wiosnę, jak to właśnie porządkowałam, to dałam taki stary obornik z jesieni, więc one tam jakiś azot miały. Pomidory są świeżo posadzone, no też widzicie, mają takie liście blade, bo, bo widać, że jeszcze nie ruszyły z kopyta. Te liście w ogóle, które leżą na ziemi, muszę oberwać. No i myślę, że jak się sadzi, to zawsze tak rośliny mają, że jakieś się robią takie plamy białe od poparzenia słonecznego. Jak zimne noce, to się fioletowe robią, ale to się wiecie co, nie, nie trzeba w ogóle tym przejmować, bo to jak się już ta pogoda unormuje, to będą 
ładne, zielone, <głos> ogromne krzaki za chwilę. Także ja się też tym nie przejmuję. No i tyle będzie, słuchajcie, kochani. O, murareczka. Fajnie, wiecie, obserwować te murarki, bo jest różnica w ogrodzie, dużo ich jest. Bzyczy tam ciągle, ale dzisiaj jest zimno i ona chyba stara się nagrzać, no może liczy, że słońce wyjdzie. Bo one właśnie fajnie tutaj w truskawkach mi latają i zapylają. Tam w borówkach, w truskawkach i widać, widać, że są na działce. No także, no to na dzisiaj będzie tyle. Kończę już kochani, bo no chcę dalej to porządkować. Może jeszcze mi się uda dzisiaj posadzić te pomidory, to by było super. No i co? I do usłyszenia. Miary, mam nadzieję jak najszybszego, bo już się stęskniłam za Wami bardzo. Życzę też miłej pracy i owoców i plonów i jak najmniej jakichś problemów, słuchajcie, szkodników, chorób tych roślin i tak dalej. I do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa kochani.